this morning about break on me again. Break on me again. In Ezekiel chapter 27 verse 3 the Lord is willing to show Ezekiel an object of lesson of what God wanted to do with the nation of Israel. Dinala na Panginoon mga kapatid sa libingan si 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 Ezekiel at tinanong siya ng ating Panginoon ng isang katanungan na ang sabi mga kapatid ng katanungan ng Panginoon kay Ezekiel. Ezekiel, can these bones live? And Ezekiel mga kapatid answer na sabi niya, Oh Lord God, Thou knowest. So sabi ni Ezekiel mga kapatid, Lord God, Thou knowest. That was a safe answer. The Lord told to Ezekiel, ang sabi ng Panginoon, prophesy to the bones. At sabihin mo mga kapatid sa kanila, na sila'y bumangon. At ang sabi ng Panginoon, kapag nag-prophesy si Ezekiel, ang mga bones mga kapatid, they come together. And when they come together, the Bible says, uh, God says, I will send breath and they will live. Magpapadala ko ng hininga sa kanila at sila'y mabubuhay. It is the breath of life that will come from God. Napapunta mga kapatid sa bones uh, and coming together person. Uh, there must be a commitment on our part for God to do His part. Hindi magbibigay ng breath at mayroon kung walang part mga kapatid na tayo ang gagawa mismo. Mayroong dalawang prophesy in the Bible in Ezekiel chapter 37. The first one mga kapatid was the bones or the human to, to, to all of us come together. And when we come together the Bible says then the breath of God will blow. Kapag nagsama-sama ang mga anak ng Panginoon at ang sabi ng Biblia, yung hininga ng Panginoon ay muling hihigit mga kapatid at yung buhay at magkakaroon ng restoration at the renewal mga kapatid sa mga mananampalataya sa Panginoon. We are the bones and without God, without the bread of God, we are simply marking our time. But there is a principle in the Bible in James chapter 2 verse 17 the Bible says faith without words is dead being alone. Kaya James mentioned this principle na meron tinatawag mga kapatid na isolation of proximity between the, the isolation and the death. Ito yung paghihiwalay at tinatawag ng kamatayan because being alone it was dead. Kapag nag-iisa ka lang mga kapatid, kamatayan. And so, he is taking mga kapatid, it is not a question, it is not an uncertainty, but as a matter of fact, mga kapatid, it was a common knowledge because the Bible says, if you want to live, you got to come together. The even faith that is powerful in this, kung gusto mo mga kapatid, hallelujah, na tinatawag ng milagro, o na tinatawag ng buhay, we need to Pastor, mga kapatid, na meron siyang kaibigan. Isang tinatawag, mga kapatid, na cancer of a tower. Ang sabi, mga kapatid, sa kanya, na magkakaroon ng six months na check-up ang kanyang kaibigan. At sa loob ng six months, ang sabi niya, mga kapatid, ay maganda lahat. Yung oncologist, mga kapatid, in-explain sa may pasyente ang kanyang cancer in a unique way. Ang sabi ng doktor, mga kapatid,
ay dito sa pasyente na kinikwento niya sa kanyang kaibigan ng pastor. Ang sabi niya, sa ngayon, ang iyong cancer ay natatakot. Sabagat ang sabi niya, nakuha natin siya sa tinatawag na rejection and chemotherapy. So ang sabi ng doktor sa pasyente, ang cancer mo ngayon ay natatago siya. Kaya sabi ng doktor, kung nandyan pa rin ang cancer sa iyo, ang sabi niya, kaya lang yung cancer ay natatakot magpakita ang kanya mukha, kaya natatago siya. So ang sabi ng doktor, every six months, kailangan tayong mag-isna para makita natin kung ang cancer na yan ay lilitaw pa. Sabi yung mga kapatid ng doktor, after five years, kung hindi na natin nakita ang cancer at hindi na siya nakapakita, then ang sabi niya, it's gone. Ikaw ay malinis na, magaling na. Because ang sabi niya, if it hides long enough, then it dies. Kung nagtago na siyang matagal na panahon, ang sabi ng doktor, then patay na ang cancer. I declare to you today, we refuse to die in isolation. Ayaw nating mamatay sa tinatawag na pagtatago o paglalayo ng mga kapatid. We refuse to die by ourselves. Ang kailangan natin gawin mga kapatid. We come together arm and arm. Link together as the army of God's people. Kaya na pumupunta tayo sa church mga kapatid. Nagka-ipon-ipon tayo. Hindi tayo nagtatago sa ating mga pamamahay. Hindi tayo mga kapatid nandun sa mall. Tipon-tipon mga kapatid sa loob ng church ng Panginoon. Why? Because we are not dead. Hello? Yes. Hindi pa tayo patay mga kapatid. Yes. Dahil kung patay na, matagal na nagtago at nawala na. Kaya nga pumupunta tayo sa church. And I was interested in this principle mga kapatid. That if something or someone is forced into hiding long enough, then it will die. Kaya yung mga mananampalataya sa Panginoon na matagal ng walang pagsimba. Yung mga mananampalataya sa Panginoon na matagal ng hindi na puspos ng Panginoon ba na Espiritu Santo ng Panginoon. Patay na mga kapatid yung kanilang nasa looban. Na. Kaya mga kapatid, we can force him into hiding for five years. Hindi ba mga kapatid? Kapag mapilitan nating mapalabas ano mang mga kasalanan na meron tayo, can we make sickness or the spirit of infirmity hide uh, through prayer until uh, it dissipates? Uh. Kung tayo mga kapatid, ikaw ay ako, ay magtatago long enough, uh, then do we die. Kaya nga minsan yung problema, hindi naman talaga tinatago yan mga kapatid. Ang problema, hindi naman talaga yan kinikimkim. Ang problema, hindi tinatakasan mga kapatid. Pinag-uusapan at inaharap mga kapatid ang mga bagay na meron. And if all those things are true, if we stay together, if we stay connected, meron possibility mga kapatid that we will come alive again. Kaya pumunta tayo sa church mga kapatid. Hallelujah! Na, na nagsasamba sa Panginoon. Why? Because we need the presence of God. We need the revival of the Lord. We need the anointing of God. Anong gagawin mo kung tago ka ng tago? Anong gagawin mo kung hindi ka pala simba mga kapatid? Kaya sa harapan ng Panginoon ang sabi ng Panginoon, maraming mga tao, bagaman sila'y mga buhaya, pero sa paningin ng Panginoon, sila'y mga patay na. Bakit mga kapatid, nagtatagot sila, ayaw nilang magsimba, ayaw nila sa presensya ng Panginoon, kaya matagal ng patay ang kanilang spiritual. The breath, the wind, would not have happened unless there was together of the poles. 
hindi magkakaroon mga kapatid ng pag hindi magkakaroon ng breath ng, ng buhay kung walang pagsasama mga kapatid ng bawat isa. But when you and I rise up and make our way to the house of God and come together in one mind, in one accord, then the Bible says the breath of God will blow up. And there is nothing that can stop God na sa mga tao, mga kapatid, na nag-unite with the holy breath of God. There is prophetic uh, wind that is blowing pero naghahanap mga kapatid hallelujah ng tinatawag na unification ng pagkakaisa ng mga bones ng mga tao ng Panginoon when we reconnect we release the breath of God and life is restored if isolation brings death and infirmity then connection and agreement brings life kaya meron kasabihan mga kapatid na nagsasabing no man is an island. Walang pinibabuhay na lagi sa kalang. Kaya nga si Ada nung nalungkot siya si Stephen, binigyan niya si Epa. Dahil mga kapatid, hindi naman talaga natin kayang mag-isa. Ganun din mga kapatid sa pagbibigay na manatay Spiritus Santo ng Panginoon. When we come together in unity, then mga kapatid, yung life, yung breath na Panginoon ay muling ihihipa at ibibigay ng Panginoon. The spirit that we possess is the spirit of life na siyang spirito ng ating Panginoon, Jesus Christo. If it is resurrected spirit and the unity of the church bring the power may be established. Matthew chapter 18 verse 20 For where two or three are gathered together in my name The Bible says there am I in the midst of them. Meron muna pagsasama-sama mga kapatid Kailangan makaroon muna ng unification. Dalawa tatlo na magsasama mga kapatid sa pangalan ng Panginoon. Then ang sabi ng Bible ako ay nasa inyong kalagitnaan. And I mga kapatid, higit tayo sa dalawa, higit tayo sa tatlo, mga kapatid, higit tayo sa twenty, and I believe a presensya ng Panginoon ay nasa kalagitnaan natin. There is a credibility when there is at least two in agreement. There is an atmosphere of life where two or three gathered together because the absence of a single soul or the absence of isolation brings the presence of God because He brings the presence of life. Na kapag mga kapatid nagsama-sama na yung mga anak ng Panginoon, then ang presensya ng Panginoon ay nariyan na. When He brings the presence of life, everything else is possible. Ang milagro, mga kapatid, ay possible. Ha? Ang problema, makaroon ng kasagutan, posible. Ang merong karamdaman, posible. Makaroon ng kagalingan. Sabagat ang kapangyarihan ng Panginoon ay iikot sa kalagitnaan, mga kapatid. When we come together. Everybody say Amen. amen. Ang nag-iisa kamatayan ng dulot. Then ang unity, mga kapatid, buhay ang tapat. If two or three are gathered together, two or three in agreement, something will begin to lead 
something will begin to grow. We come together in this service, not just together, but we come with the spirit of expectation that as we reconnect to God and we reconnect to each other, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, muli ni hihi ang hangin, mga kapatid, ang pupuloyin ng Panginoon ng kanyang presensya, ang lugar na yan, mga kapatid, maging ama ang hell ng Panginoon, ay nating isaya sa atat, mga kapatid, dalawa, tatlo, na nakatipon sa pangalan ng Panginoon, bumaba pa ang presensya ng ating Panginoon, Sabi ng Mayroon ni Sigel, prophesy to the bones. At magkakaroon ng pangyayari when you prophesy to the bones. Sabi ng Biblia, yung, yung laman, mga kapatid, babalik muli doon sa bado. Yung mga kamay, mga paa, babalik muli sa bato, mga kapatid. At muli mapupuhay yung tinatawag na patay na bones, mga kapatid. When uh, Ezekiel prophesy to the wind. And everything, mga kapatid, ay mangyayari kapag ang presensya ng Panginoon ay nariyan. In Ezekiel 37 verse 6 says, The sinews and the flesh came up upon them and the skin covered them above. We come to this service for the purpose of equipping and empowering dahil gusto nating magkaroon ng kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon. Gusto nating magkaroon ng sandata laban mga kapatid sa kaaway. Kaya when we come to this service, lahat mga kapatid ng gawa ng kaaway ay masisira. Lahat mga kapatid ng mga problema magkakaroon ng solusyon. Because we are thankful for inspiration of information. Because our bones, our man, our blessing ay nangangailangan muli ng buhay upang gumalaw mga kapatid hallelujah sa ministry na pinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin it is not just enough to know about God it is about magkilala mo ang Panginoon kailangan mong ma-experience siya hindi sapat na kilala mo lang yung Panginoon kung anong kanyang pangalan hindi sapat mga kapatid hallelujah na kilala mo lang kung anong kayang gawin ng Panginoon pero ang pinakamaganda ay yung ma-experience mo mga kapatid ang iyong kilala ma-experience mo ang kamangyanihan ng Panginoon sa buhay mo it is not just a, a, enough mga kapatid na mapasa mo ang salita ng Panginoon You got to get in the holy breath, God, and let the wind and the power ay babaguhin tayo mga kapatid from inside to outside. Na kapag ang presensya, ang banal respeto sa ando mga kapatid ay ibinigay mo rin ng Panginoon, magkakaroon ng pagbabago ang iyong kalooban at ang iyong panglabas mga kapatid. We got to put some flesh on this bone by digesting that wind magkaroon ng commitment mga kapatid na pipiliin natin ang Panginoon sa buhay po natin. The bones came together at nung mga kapatid sila ay mga nagsama-sama na yung mga bones in Israel. Sabi ng Biblia, there was a great noise. There was a shaking ito, mga kapatid, ay katulad na nangyari in Acts chapter 2. These bones can worship. These bones can shout. This bone can sing the song of Zion. We make a joyful noise, not for the sake of creating, but the purpose of reminding the enemy and our pleasure that we are not dead. We are not dead. We are alive. And if death is silent, then loud is loud. Hindi ba sa simenteryo, mga kapatid, tahimik ni siya doon dahil mga kapatid, patay na yung mga nandun na. Pero mga kapatid sa Bible, nung binigyan sila muli ng buhay ng Panginoon, itong mga patay ng mga bongsa, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng kamay, nagkaroon ng katawan, mga kapatid. And the Bible says, there was a great noise and there was a shaking. Ano mangyari? 
sila'y nagpuli sa Panginoon, sila'y nagsamba sa Panginoon, and the Bible says, uh, tumayo silang bilang isang uh, matataga na army na Panginoon. Sapagkat kung tahilig sa simbahan, mga kapatid, patay doon. Kaya huwag kayong magtaka kung dito kumakanta, napakaingay mga kapatid, bakit buhay tayo dito? No? Hindi kang sumikaw, hindi kang uh, mag-dance mga kapatid, you can run, you can clap your hands uh, because we are alive here. No? Kung gusto mo na tahilig doon sa simenteryo, mga kapatid, doon walang buhay, doon napakasimple lang mga kapatid, Hindi pwede yung tahimik mga kapatid Hindi pwede tahimik na pagsamba Hindi pwede tahimik mga kapatid Kapag tahimik niya, mag-impirno ka e Ano bang purpose ng bibig mo mga kapatid? Ano bang purpose ng iyong kamay? Ano bang purpose ng iyong paa? Ano bang purpose mga kapatid? Ang buhay na binigay na panyoon sa atin Kaya ginagamit natin ito sa pagsamba sa Panginoon Kapag hindi siya umiyak, may problema. Diba? Kapag isinilang ang baby at hindi siya umiyak, baka patay siya. Kapag sinilang ang baby at hindi siya umiyak, baka may depression para din ang lawyer kayong katawan. Kaya ang ginagawa ng doktor para mga kapatid, ang bata talagang masabing buhay. Hindi ba? Pag hindi siya, mga kapatid, umiyak ang ginagawa ng doktor. Pinapalo siya. At kapag pinalo siya, ano mangyayari sa bata? Di ba umiiyak siya ng napakalakas? There is a cry of life. Di ba? Kaya nung simulan tayo, mga kapatid, ay napospos na banal na Espiritu Santo. We shout, we cry, we dance, what? Dito sa lupa. 
at nung nilalang ng Panginoon ang COVID nilalang niya yung dagat anong ginawa ng Panginoon pinunod niya ito ng mga wells mga iba-ibang klase mga isda in the sea anong nilikha ng Panginoon yung land he filled it with insects with animals and every piece of its kind every creeping thing na gumagawa ng mga kapatid nilikha at pinunod ng Panginoon he filled the land with the animals but when God formed a man nung nilikha ng Panginoon mga kapatid ang tao ang sabi ng Biblia he filled man with himself mismo ang Panginoon ang pumuno sa Kanya every other thing that God formed he put something else into it to give it life lahat ang nilikha ng Panginoon binigyan niya ng buhay damo, halaman, animals, puno, lahat mga pati binigyan niya ng tinatawag na buhay. But when God formed you, when God formed me, ha, mga pati, He brings ha, into man ha, the breath of life ha, and man became ha, a living soul. Ha. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa hininga ng Panginoon? Ha? That is why you are here. Ha. Nung binigha ka ng Panginoon, ha, binigyan ka ng hininga mismo na Panginoon. Yes. Yes. Kaya nandito tayo. Kaya kapag namatay yung tao, kinukuha lang mong Panginoon muli yung buhay niya. Yes. He formed man and then he bring into man the breath of life. Uh, in Hebrew, Neshama. Uh, ibig sabihin, mga kapatid, spirit. Uh, he bring into man his spirit. At yung tao, mga kapatid, na isang formation lamang yung isang tao na isang clay lamang na walang buhay mga kapatid now nagkaroon ng life ha, at nagumpisang lumakad ang tao na sa mong mga 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 magsalita mga kapatid ha, ang tao na sa mga nagsimula nga magmove and break because ha, the spirit of God had break into him ha. muli niyang binigyan ng buhay mga kapatid without the spirit man was only a formation But when the Spirit of God enter into that body, itong katawan na ito ay muling babangon from the ground and began to move. Meron tayong Diyos, mga kapatid, na kapag hiningihan ng Panginoon ang direksyon ng buhay natin, magbabago ang lahat ng meron tayo sa ating mga buhay. Pero hindi nagtagal. Alam niyo yung istorya. Yung kasalanan pumasok mga kapatid sa planeta ng Earth as being a snake inside the Garden of Eden. And as man and a woman pumunta doon sa pinagpapawal ng puno ng Panginoon at kinain nila yung pinagpapawal ng prutas ng Panginoon. Now, even though sila ipinor ng Panginoon at binigyan sila ng breath of God The Bible says, mga kapatid, they have taken the breath of life and they kill the breath of life that will never die. And they transfer it into the breath of flesh. Nung nagkasala yung tao, bagaman binigyan sila ng buhay ng Panginoon, mga kapatid, nung pumasok ang kasalanan, pinatay nila yung tinatawag na life na hindi na mamatay. At pinalit, mga kapatid, ang breath of life na mamamatay yung tinatawag na breath of flesh. And man's days were numbered. Nagkaroon na ng edad yung tao. And you see, ang kasalanan ang siyang nag-take over na mga kapatid sa mundo natin na kinakailangan pa ng Panginoon i-baptize ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig at patayin ang lahat ng mga tao at kukuunti lamang ang mga natira mga walong kanalawa lamang mga kapatid ang nakasurvive on the boat and after that still it was bad because Sodom and Gomorrah ay pumasok naman ang kasalanan ang mundo ay nagkasala naman mga kapatid. And for thousand of years, people live in sin and die in sin. 
Even ang sarili mga anak na Panginoon ay wala silang kakayahan na kalakasan para mabuhay ng matagal sa mundong ito. At sila, mga kapatid, ay namamatay. And so, para maligtas ng Panginoon ang sakatahuan, kailangan mga kapatid muling bumalik ang Panginoon pumunta sa planeta natin para gumawa ng mga mahimalang mga bagay ang Panginoon. Kaya ito yung reason kung bakit si Virgin Mary, mga kapatid, ay nanganak siya. Dinala siya doon sa manger, mga kapatid, at tumilang ang ating tagapagligtas ng pangalan niya, Panginoong Isu Kristo, na taga Nasareta, at He walked on the earth for 33 and a half years. So, He woke up unto the hill with the cross, mga kapatid, at siya naglakad doon, dinala niya yung kasalanan natin. Para makaroon muli, na tinatawag na breath of life again. At nung namatay ang Panginoon, inilibing siya. Ang sabi ng Bible, in per day, bumangon muli ang Panginoon. At pagbangon na Panginoon, bago siya pamalik sa langit, mga kapatid, tinagpo niya ang kanyang mga apostles. At dito mo matagpuan in John chapter 20 verse 22. He is about to go back into the sky and he looks at them and he said this. He breathed on them and he said unto them, Receive ye the Holy Ghost. Muling hiningahan sila na Panginoon. And the Bible says, Receive ye the Holy Ghost. Ito yung lasting na ginawa ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. I-release muli ang breath of life one more time na ibibigay muli sa tao, mga kapatid. He brings on them the breath of life and mankind went back to Eden, the paradise. Ang paraiso ay available na muli, mga kapatid. When the breath of God starts breathing and He brings into man uh, sa kanya mga disciples mga kapatid uh, at ang sabi ng Panginoon uh, receive ye the Holy Ghost uh, at ang mga kapatid ang hininga ng Panginoon uh, na siyang nagbalik muli sa tao na ang hininga na hindi na mamatay uh, ay available na muli mga kapatid uh, sa tao now uh, pwede na makaroon ng buhay na walang hanggan uh, muli ang tao mga kapatid uh, and there is only one thing that can fill uh, the boy in your life. Ha? Hindi yung pira ang magpuno sa buhay mo. Hindi yung karera ang magpuno ng buhay mo. Hindi yung bagong sasakyan. Ha? Hindi yung maraking bahay ang magpuno sa buhay mo. Hindi yung maraming kang followers ha? sa social media ang magpuno sa buhay mo. The only thing that can fill you is that God prints inside of you the breath of life. Ha? Kaya kung wala yung banal na Espiritu Santo na Panginoon Mahina tayo, nandanamig tayo, natitisog tayo, nagdadamdam tayo. Bakit mga kapatid na wala na yung breath of life na minsan na binigay na Panginoon? And it's time to say unto the Lord, God, breathe on me again. Breathe on me again. And so, they went up into the upper room. In 10 days, ang sabi ng Biblia, sila yung mga umupo doon. In Acts chapter 2, verses 3 to 4, uh, sila'y mga umupot doon. Uh, nakaroon na probation ang church. Uh, pero hindi pa sila nakupuspusa. Uh, they were sitting there in one mind, uh, in one accord. Uh, then suddenly, the Bible says, uh, there came a sound uh, from heaven uh, as a rushing mighty wind. Uh, at anong ginawa nila, mga kapatid? Uh, it builds the house uh, where they were sitting. Uh, and there appeared unto them, uh, And it sat upon each of them. And they were all filled with the gift of the Holy Ghost. Muli muli ang ibinigay ng Panginoon. Muli ang hilingan ng Panginoon na buhay, which is the Holy Spirit of God. At nakaroon ang revival in the upper room. Every part of the Word of God is full of energy. 
Ang salita ng Panginoon ay meron kapangyarihan to lose, to heal, and to set free. Every promise of God ay punong-punong ng kapangyarihan. All He's trying to, to find is your bones. Is you, the human, to find bones to perform. Ang banal na Espiritu Santo ay ipinapangaral sa buong mundo. Ang banal na Espiritu Santo ay walang problema. Ang iba sa inyo ay mga drain na, mga kapatid at mga dry na. Kaya ang sabi ng Holy Ghost, ang kailangan ko lang ay yung bones. All I need is your body. All I need is yourself. Kaya ang sabi ng Panginoon, I got the oil, I got the bread of life, I got the power, I got all the miracles. Pero ang sinasabi ng Panginoon, I just need the bones, the place to put in the power of God. Yun lang yung kailangan ng Panginoon. Yung magsama-sama tayo, mga kapatid, in unity, in one mind, in one accord. At muli hihingi ang hangin na ipapadala ng Panginoon ang kanyang panala ng Espiritu Santo. Sa pagtanggap ng panala ng Espiritu Santo, mayroon tayong limang senses, mga kapatid. Dito yung senses ng see, ng touch, ng taste, ng hear, and smell. Those five senses are belong to the natural man. These five senses cannot contact the Spirit of God. Para ikaw at ako ay makapag-communicate sa Panginoon, we need a total ignorance. Kailangan makawala ka sa iyong iniisip, sa iyong nararamdaman, sa iyong nakikita, sa iyong naaamoy. Total ignorance. Kailangan mong mag-focus lang, mga kapatid, ikaw at ang Panginoon. Wala ka na pagkilang sa katabi mo, sa iyong nararagdaman, sa iyong kalagayan. Because that is our five senses. But if you want to connect to the Spirit of God, we need a total ignorance. You are a spirit. You are not just a human being. Or bones, but you are a spirit. Na merong na experience na katawan mga kapu. God is a spirit. You are a dead spirit when you are not born again. Pag hindi ka pala mautismuhan sa pangalan ng Pai Jesus. At hindi ka nakatanggap ng banal na Espiritu Santo, you are a dead spirit. You cannot contact the Spirit of God. There is no way for God to contact your dead spirit. But when the bones of man coming together, tanggalin mo muna yung mga five senses, mga kapatid na iyong iniisip na ramdaman na ang And when you start to worship the Lord again, and start to speak, mga kapatid, mapapulik sa Panginoon, then that's the time muling hihihip ang hangin at muli kang pupuspusin ng Panginoon, mga kapatid, at ibibigay muli ang breath of life. Pero tayo, mga kapatid, na panampalataya sa Panginoon sa mga bisita na narito. We need to present our body unto the Lord. We are going to God with a bones that He could put in the bread because nakakailangan tayo, mga kapatid, na panalo yung Espiritu Santo. The bread of God is here. sa 
The bones of man has no value without the contents. Kung wala yung nilalaman, walang halaga mga kapatid ang isang sisigla. Sapagkat ang nilalaman, siya yung napakahalaga kung bakit ang katawan mga kapatid ay nagiging valuable. It's because of the point. Ang kailangan ng Pahinoon ngayong umaga is the bones of man. We are the bones of man. Gusto mo bang maging isang sisidlan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan? If you pray unto the Lord, God, give me healings, give me anointing, give me blessings, give me healings. Isa lang ang request ng Panginoon. Give me yourself and I will break to you again. Give me the bones of man and I will give the breath of God again. Kung ipapahiram mo ang iyong katawan ng sabay ng Panginoon, ipapahiram din muli ng Panginoon ang kanyang hininga. Lahat tayo, mga kapatid, ay tinawag ng Panginoon. Lahat tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Pero hindi may aalis na dumarating ang problema, ang kasalanan, dumarating ang mga iba-ibang klase, mga kapatid. Kaya ito yung nagiging dahilan kung bakit nangihina tayo, nawawala tayo, natitisod tayo, nagkakasalan tayo. But this morning, sabihin natin sa Panginoon, Lord, bring on me again. Bring on me again! Bring on me again! Bring on me again! At kapag narinig na Panginoon, mga kapatid, that when you request to bring you again, muling ihihimang hangin, mga kapatid, at muling dataloy ang presensya ng Panginoon sa buhay mo at muling kang pupuspusin ang Panginoon ng kanyang banal na Espiritu Santo All you have to do is to repent and ask for forgiveness and to the Lord at muling mga kapatid hindi ang hangin at ipapadala mo rin ng Panginoon at kanyang banal na Espiritu Santo Pwede ba itas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? This day is a Pentecost Sunday. After this coming Sunday, we celebrate the outpouring of the Holy Spirit of the Lord. Will you worship now? Habang nakatas ang ibang kamay, pwede ba kayong magbigay ng papuri sa Panginoon? You can shout, ha? you can say hallelujah, you can worship, ha?
Thank you.